Kita akan uh, masuk ini kepada kita Fatul Muin dan uh, pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan ummi. Penulis ini mengatakan tidak sah seorang kari bermakmum dengan seorang ummi. Jadi saya akan memberikan khulasah apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas insya-Allah taala. Daripada perkara yang kita membicarakan minggu yang lepas kita juga membicarakan berkenaan dengan seorang makmum syafi'i bermakmum dengan imam Hanafi. Saya rasa itu tidak ada masalah. Kita boleh faham. Sah yang ini salat uh, makmum syafi'i berimam kepada ma- uh, imam Hanafi. Walaupun kita mengetahui dalam mazhab Hanafi mereka tidak menganggap basmalah sebagai Sebahagian daripada surat Al-Fatihah Apa yang penting yang penulis yang ini nak sampaikan adalah Kalau sekiranya Iktikad imam berbeza dengan Iktikad makmum Imam menganggap salah satu daripada rukun Bukan rukun Yang ini maksudnya imam iktikadnya Dalam madhabnya Bahawasanya salah satu daripada rukun Salat Yang kita menganggapnya sebagai rukun salat Dia tidak menganggapnya sebagai rukun jadi membaca Fatihah adalah misal kita menganggap basmalah daripada Fatihah. Tapi dalam mazhabnya basmalah bukan daripada Fatihah. Kalau sekiranya dia mendatangkannya sah salat kita. Yani kalau dia mendatangkannya sah salat kita. Walaupun yani i'tiqadnya membaca Fatihah itu tidak wajib. Ini yang kita membicarakan. Tapi apabila dia mendatangkan yang sah salat kita Kalau sekiranya dia tidak mendatangkan yang Maka di sini ada khilaf Ya ni kalau imam ini Hanafi Dia tidak membaca basmalah Ya ni ulama kita mengatakan Tetap sah salat kita Supaya kita mengelakkan fitnah Kalau sekiranya kita berada di tempat Masjid-masjid ini ke semua ni Yang ni misalan Imam ni yang ni melakukan sedemikian Sebab ada sebagian ulama kita Mereka agak keras sikit dalam perkara ini itu pun kalau sekiranya keadaan yang mana kita ada imam yang bermazhab syafi di tempat yang lain sebagai misal. Jadi ini kita membicarakan pada minggu yang lepas. Juga kita membicarakan tidak dibolehkan seorang makmum penulis seperti mana penulis mengatakan yang ummi. Apakah ini yang dimasukkan dengan ummi? Sekali lagi kita harus memahami istilah ini. Dalam bab solat jamaah bila bila ulama kita dalam mazhab syafi. Mereka menggunakan istilah ummi bukan maksudnya ummi satu orang yang tak terbaca dan tak, dan tak tertulis bukan maksudnya sedemikian. Yang dimaksudkan dengan ummi adalah seorang yang tidak dapat membaca Fatihah dengan betul. Seperti seorang yang tidak menghidupkan tajdid. Seorang yang tidak menghidupkan tajdid. Ini adalah ummi. Seorang yang ini yang menukar makhraj huruf. Ini juga adalah ummi. Dan seorang yang melakukan lahan Lahan ini dia mengubahkan baris Saya rasa kita belum bicara tentang lahan Hari ini kita akan masuk ha, Seperti dia mengatakan An'amtu Kita an'amta dibaca An'amtu Maka ini adalah lahan yang mengubahkan makna Tidak sah salat Kalau dia mengubahkan makna Syarat ini bagi lahan ini Kalau dia mengubahkan Kalau dia mengubahkan makna Nanti kita akan lihat penulis memberikan misal Haa uh, Alhamdulillahu dia, dia tak baca Alhamdulillahi Dia baca Alhamdulillahu Ini pun lahan Sebab dia mengubah baris Betul ke tidak? Tetapi sah salat Apa sebabnya? Sebab dia tidak mengubahkan makna Jadi berkenaan dengan lahan ini Kita kena lihat Sama ada dia mengubahkan makna Ataupun dia tidak mengubahkan makna Kalau dia tidak mengubahkan makna Sah salat Tapi kalau dia mengubahkan makna Seperti an'am tu ini mengubah mana khalas dia mengubah domir an'amta yang ini balik kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang memberikan nikmat tapi an'am tu dia mengatakan saya yang memberikan saya yang memberikan nikmat ini bahaya ini kita mengatakan tidak sah ini salatnya jadi kalau sekiranya makmum masya-Allah bacaannya bagus dia boleh baca Fatihah dengan fasih dan sebagainya dan dia bermakmum dengan ummi ini yang penulis ini mengatakan tidak sah ini salat makmum tidak sah ini bagi bagi salat makmum. 
Jadi dia ada memberikan beberapa yang ini misal Daripada misalnya adalah kalau sekiranya Dia mendapati yang ini imam ini Salat jahriyah tidak membaca jahar Kalau salat jahriyah dia tidak membaca jahar Maka dia suspek ini imam ini mungkin tak boleh baca fatihah dengan betul Maka dalam keadaan seperti ini Dia Kalau sekiranya selepas ini salat ini dia dapat tahu yang imam ini ummi Maka ternyata salatnya tadi tidak sah Ini yang akhir sekali yang kita Membicarakan mungkin hari ini kita kembali kepada ibarat itu Sebelum ini kita uh, Sebelum kita meneruskan insyaAllah Sekejap lagi kita kembali kepada kitab dulu Okey apa kita 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 baca ini sekali lagi ada perkara yang ni yang mungkin saya terlepas pandang ini minggu lepas ya eh? kita baca sekali lagi insyaallah kita insyaallah dia akan menjadi mudah dan terang insyaallah besok uh, page 301 301 baik kita lihat ini muka surat uh, daripada yang syarat kat dulu eh? ya 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 kita lihat uh, syarat yang ke-10 Syarat ini yang Yang ke-10 Ayuh Teruskan Tidak sah seorang kori Makmum pada orang berbumi Bumi iaitu orang yang bacaan Al-Fatihahnya rosak Baik seluruh atau sebagian Ataupun hanya satu huruf sahaja Nah, boleh faham insyaAllah ya Tidak masalah, nah teruskan Misalnya memang secara keseluruhan tidak bisa membacanya Atau tidak bisa membaca sesuai dengan makhrajnya atau tajdidnya Sekalipun hal itu kerana sudah tidak mungkin dia mempelajarinya Atau makhluk tidak tahu bahawa imamnya bukti Nah, jadi dalam keadaan seperti ini penulis ini mengatakan yang ini tidak sah ini salat makhluk Kalau sekiranya ternyata yang ini imam ini adalah seorang ummi Jadi kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan ummi Nah, teruskan Demikianlah kerana imam umi tidak patut menyambung bacaan orang lain Apabila mulai berpanggung kepadanya di waktu sudah rukuk Sebab uh, solat ini kalau seorang umi yang dimaksudnya Kalau fatihahnya tidak sah, dia tidak boleh menanggung fatihah orang lain Maka tidak dibolehkan yang dibagi orang yang ini bermakmum dengannya Dan orang tidak boleh Uh, ditanggung ini fatihahnya Kalau sekiranya dia masbuk ini misalan Dia mendapatkan tumaknina bersama imam Yang dalam rukuk Maka itu sebab yang ini tidak dibolehkan seorang ummi Menjadi imam nah. Sah, sah makmum kepada orang Yang keumiannya dimungkinkan Adanya kecuali apabila Tidak mahu membaca keras Dalam solat jahiriya nah, Ini yang tadi misal saya mengatakan Satu orang ini dia masuk ke dalam solat Dan dia mendapati imam solat isyak Tapi baca sir dia tak baca dengan kuat. Ah, ha, sekarang makmum suspek ini imam mungkin ummi sebab ini dia tidak mahu baca dengan dia tidak mahu baca dengan kuat sebab ini dia takut nanti orang akan mengetahui. Orang akan mengetahui ini keadaannya. Nah. Untuk itu makmum qari wajib memisahkan diri daripadanya. Nah, sekarang ini boleh faham insya-Allah keadaan ini yang yang, yang saya, saya, saya minggu lepas saya tak terangkan ini dengan de, dengan de, dengan sepenuhnya. Kita berlalu agak cepat sedikit dalam perkara ini Misalnya ada begini Sekarang uh, Makmum ini misalan Dia bermakmum dengan seorang imam Imam ni solat isyak Tapi dia tak baca dengan kuat Maka makmum ini mengetahui Yang ada kemungkinan Imam ini ummi Kenapa ini dia tidak baca dengan kuat Ada kemungkinan dia ummi Maka dia niat mufarab Dia niat ini mufarab Ini menunjukkan Ha, besar kemungkinan imam ini adalah seorang ummi Ini yang penulis ini mengatakan Boleh insyaAllah nah, Teruskan Apabila kerana tidak tahu masih berpahum Terus menerus sampai salam Baginya wajib mengulangi mengulang, Wajib mengulangi Solatnya selagi tidak kemudian Nampak jelas bahawa imamnya itu Ternyata-nyata korek Nampak cuba bayangkan ini Masya Allah ini penulis ini agak <laughs> Keras sikit dalam masalah ini Apa maksud dari sekarang ini Dia mengatakan sekarang Uh, imam ini tidak baca dengan kuat Salat jahriyah dia tidak baca dengan kuat Tapi makmum tak niat mufarakah Dia tak niat mufarakah 
Kalau sekiranya dia tidak niat mufaraqah sampai salamnya imam maka tidak sah yang disalatnya diwajibkan dia iadah salat ini lagi sekali. Melainkan kalau sekiranya dia dapat tahu selepas salat yang imam ini bukan ummi. Dia mendapat tahu yang ini misalnya selepas salat imam ini bukan ummi. Dia menanyakan kepada imam, kenapa awak tak baca kuat tadi? Dia mengatakan saya ini sedang ada sakit. Saya punya suara ni sedang apa dalam keadaan ini. Tapi jemaah mengatakan dia masya-Allah kari, bukan yang ini ummi. Maka sah salat tadi. Tetapi kalau sekiranya dia tidak dia tidak mengetahui Imam ini salam dan selepas itu dia tidak mengatakan keadaan Dia wajib ini dia ulangi yang ini salat ini Wajib ini dia ulangi salat ini Ini yang dimaksudkan Nah, teruskan Tempat ketidaksahan bermakmum kepada umi adalah Jika tidak sama-sama tidak mampu dalam membaca sesuatu huruf Nah, tetapi kalau makmum umi boleh bermakmum dengan imam yang umi Kalau kedua-dua ni umi Maka sah jamaah yang ini mereka tetapi dengan syarat keumian mereka itu sama jenis Pada huruf yang tertentu Ataupun yang pada lahan yang tertentu dan sebagainya Misalnya hadir makhluk yang dapat membacanya dengan bagus Sedang imamnya tidak Atau salah satu pihak dapat membaca dengan bagus Terhadap huruf-huruf yang pihak lain tidak dapat Nah, Jadi berkenaan dengan perkara ini Kalau sekiranya imam tidak dapat membaca misalnya Sesuatu huruf Maka syarat sah salat makmum adalah Makmum juga tidak boleh baca huruf ini yang sama Kalau sekiranya makmum tidak dapat ini Membaca ini huruf yang Huruf ini dengan sama Tetapi kalau sekiranya uh, Makmum ini boleh membaca Huruf-huruf tersebut Akan tetapi imam tidak boleh Maka salat makmum ini tidak sah Manakala salat imam itu adalah Adalah sah Tapi kalau kedua-duanya tidak boleh membacanya maka sah yang ini salat yang ini kedua-duanya hmm. Jadi ini ini yang yang, yang kita rasa kita uh, Ini yang kita berhenti kan minggu lepas uh, Lagi bawah kan? Oh bawah lagi nah. Nah, Kita baca Termasuk umi orang Arab Arab ini orang yang apa Yang uh, yang mengulangi huruf ha? Arab ini adalah Dia dia mengulangi Dia macam stammer Tahu stammer Haa uh. Dia, dia, dia boleh baca dengan betul Cuma dia stammer Nah Iaitu orang yang lantaran Mengganti satu huruf Ia mengidrongkan Huruf yang tidak semestinya Juga orang Arthar sar, Sarah Asal Iaitu yang mengganti suatu huruf Dengan lain huruf nah, Ini semua adalah jenis yang diumi Kita ada Arat dan kita ada Al-Sar Yang ini menggantikan Yang ini makhraj jadi satu huruf kepada kepada huruf ini yang lain Ayuh. Apabila orang-orang ini mungkin belajar tetapi tidak mampu Maka solat orang yang mampu kepadanya tidak sah Nah, Dia boleh belajar tapi dia tak nak belajar Hidup ini dalam keadaan sedemikian Maka tidak sah Makmum ini eh, solat makmum Ayuh. Kalau tidak mungkin tetap sah Sebagaimana sah pula imam makmum sama-sama umi nah, Sebab ada ada kadang-kadang disebabkan kelahiran begitu dia, dia belajar walaupun macam mana sekalipun Dia tidak dapat Melafazkannya Maka salatnya sah Ayuh lah Makro makmum kepada orang Tak tak Bacanya selalu mengulang-ulang tak Orang hmm. fa fa. Afwan ni Arat ni dia idram Afwan ni Saya silap tadi uh, Ini apa tak tak Yang apa yang yang mengulangi huruf Al-Arat ni dia 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 melakukan idram Tahu idram Dia masukkan makhraj satu huruf Kepada huruf yang lain Tapi tidak ada idram Dia idram ini adalah Al-Arat Mana kena tak tak Yang ini dia mengulangi Fak fak Dia mengulangi huruf fak Tak tak Ini maksudnya dia mengulangi Ini huruf tak Nah Dan orang Dan orang lah Yang tidak sampai Berubah makna bacanya Umpama membaca Dormah pada Hanya Allah Lillah Atau membaca Fathah dan Pada Nah Ini yang saya maksudkan tadi Dengan lahan jadi mungkin mungkin atau boleh tulis ini penulis mengatakan walahinin lahin yang dimaksudnya dia mengubah baris. Jadi penulis memberikan misal lillahi kita baca lillahi tapi dia baca lillahu. Macam mana? Boleh ke gitu? Alhamdulillahu. 
Cuba bayangkan adik kita makmum Imam ini membaca Membaca sedemikian nah, Ini yang dimasukkan dengan lahan Sama juga dengan dia na'budu dibaca na'buda Iya kana'budu dibaca iya kana'buda Ini adalah lahan Sebab dia mengubah Dia mengubah yang ini baris Nah Jadi yang lah tu lah kan macam ni Ya Persuat tu lah kan <laughs> saya rasa saya rasa ada ada huruf yang yang teriris. Dia nak mengatakan dan orang lahan. Jadi kita kena tambah a dengan nun. Dia bukan lah, dia lahan ya. Dia punya a dengan nun tertinggal. Jadi hukumnya makro, yakni melakukan solat di belakang orang yang lahan tapi sah solat. Ha? Imam ini mengatakan lillahu, masya-Allah ini sah solat. Tapi dengan syarat dia tak sengaja main-main Ini memang yang ni dia Keadaan ini sedemikian misalan. Maka sah tetapi dengan makruh Ini yang penulis ini mengatakan Nah, Sama juga dengan tak-tak dengan fak-fak Yang mengulangi ini huruf tak Mengulangi huruf fak Nah, stammer Ini yang kita maksudkan dengan stammer Ayuh teruskan Apabila lahan itu berubah mata Sedang dalam bacaan Al-Fatihah Misalnya membaca An'abti atau An'abtu Maka kalau orang itu mungkin belajar tetapi tidak mahu belajar solatnya batal Sebab berarti yang dibaca itu bukan lagi Al-Quran Nah batal solatnya sebab dia mengubahkan makna Jadi ini yang tadi kita mengatakan lahan ini dia kalau mengubahkan makna tidak sah solatnya Kalau dia mengubahkan makna Tapi kalau dia tidak mengubahkan makna makro hukum Boleh insya Allah. Memang jika waktu solat telah mendesak Hendaklah melakukan solat Sekadar, sekadar untuk menghormat waktu hmm. Sekadar untuk menghormat waktu Lalu mengulanginya kembali kerana perbuatan Nah, Kalau kita bermakmum kepada imam seperti ini Dan Dhaqal waktu penulis mengatakan Kita dah tak ada masa Misalnya asar pukul, pukul 4 petang Dan 3.55 kita baru nak solat zuhur Kebetulan ni ni kita lihat Ada seorang hamba Allah ini sedang sedang yang ni uh, apa ni jahriyah ya jahriyah solat maghrib misalan isyak 8:30 8 8:25 uh, kita nak solat maghrib kita lihat dia ada hamba Allah ini maka kita bermakmum dengan dia kebetulan pula dia lahan dia baca an amtu maka dalam keadaan seperti ini penulis yang ini mengatakan solat yang ni belakangnya dan selepas itu yang ni wajib kita mengulanginya wajib ini kita mengulanginya sebab solat kita dikirakan sebagai solat hamba waktu Nah, Guru kita menerangkan Yang jelas orang lahan itu tidak berarti membaca kalimah yang dimaksudkan sebenarnya Sebab apa yang dibaca dengan lahan itu belum pasti sebagai Al-Quran Kalau begitu maka sahnya solat tidak tergantung pada kalimah yang dilahankan itu Tetapi pada sengaja sengaja yang melahankan Sekalipun kejadian seperti ini juga bisa membatalkan solat Nah, ini adalah berkenaan dengan kalau sekiranya seorang mendatangkan lahan, tentu sekali ia bukan daripada Al-Quranul Karim. Kalau dia membaca dia, dia baca yang ini misalnya An'am tu, maka ini bercanggah dengan ini bercanggah ini dengan dengan yang ini Al-Quran uh, Al-Quranul Karim. Uh, sekalipun yang ini kalau sekiranya seseorang itu dia melakukannya bukan dengan sengaja, yang ini disebabkan yang ini kejahilan yang ini sebagai misal, maka ini juga adalah daripada perkara yang ini yang yang membatalkan solat sebab dia tidak membaca Quran ini pada hakikat sebab daripada syarat sahnya solat kita nak kena membaca Al-Quran Al-Karim. maka dia tidak sempurna yang ini membaca Al-Quran maka tidak sah tidak sah yang ini solatnya nah. kalau lahan itu terjadi pada bacaan yang selain Al-Fatihah maka solatnya tetap sah dan juga makmumnya kecuali apabila bisa Apabila bisa membaca yang tidak lahan Mengetahui hukumnya serta sengaja melakukannya Dan Selain Fatihah kalau dia lahan dia ni sah, Salatnya tetap sah Sebab ini Fatihah ini ada hukum qawli Kalau selain ini Fatihah Salatnya ini tetap Salatnya tetap sah uh, Melainkan kalau dia mengetahui Dan dia sengaja melahan Maka ini yang ini membatalkan Membatalkan yang ini salatnya kalau dia sengaja ini mengetahui dalam keadaan dia 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 mengetahui dan dia sengaja melakukan sedemikian 
Sengaja dia mendatangkan lahan Maka ini membatalkan salat Kalau dia sengaja melakukannya Tetapi kalau tidak, kalau selain fatihah Salatnya tidak batal Tapi kalau dalam fatihah, kalau dia mengubahkan makna Batal fatihah Boleh insyaAllah Nah Kecuali apabila Apabila bisa membaca yang tidak lahan Mengetahui hukumnya Serta sengaja melakukannya Maka salatnya tidak sah Sebab kemudian berarti mengucapkan Ucapan Ajnabi Nah Ucapan ajnabi maksudnya ucapan yang uh, berbeza Ucapan yang tidak ada kena-mengena dengan dengan salat Maka ini membatalkan salat kalau seseorang itu sengaja Kalau dia tidak sengaja dimaafkan Apabila salat seseorang batal lantaran lahan pada bacaan selain fatihah al-fatihah Maka batal pula berpapun kepadanya Namun menurut al-mawarbi yang batal hanyalah bagi makmum yang mengetahui keadaannya imam itu. Jadi di sini penulis saya ni mengatakan kalau sekiranya solat yang ni imam ini batal maka tidak dibolehkan bermakmum dengannya. Kalau sekiranya solat imam ini ternyata batal dia, dia mendatangkan lahan yang membatalkan solat maka tidak dibolehkan bagi makmum untuk yang ni bermakmum ini dengan bermakmum ini dengannya. Tetapi beliau mengatakan. Uh, Uh, pendapat ini kama qala al mawardi uh, dia, dia mengatakan dia betul ibtida bihi lakin lil alimi imam mawardi ini dia meletakkan syarat hanya bagi orang yang mengetahui hanya yang ini bagi orang yang ini yang yang mengetahui yakni keadaan imam baru yang ini tidak sah yang ini solatnya sebab sekarang ternyata dia sudah mengetahui bahawa sesunya solat imam itu tidak tidak batal Maka salat makmum ini sah Melainkan kalau dia mengetahui yang salat imam ini Telah yang ini menjadi Menjadi batal Maka tidak dibolehkan dia mengikutinya Nah As-Subuhi memilih pendapat seperti yang sesuai dengan ucapan al-imam Bagi orang lahan pada selain fatihah itu Tidak mempunyai bacaan selain hanya al-fatihah Sebab ia melakukan pembatalan sedang tanpa ada hajat Yang itu berupa ucapan selain al-Quran Baik bisa mengucapkan yang tidak lahan maupun tidak bisa. Jadi Alimah Musbuti yang ini dia, dia Dia mengatakan Kalau sekiranya lahan itu dilakukan selain dari Fatihah Tidak ada masalah Kalau sekiranya lahan itu dilakukan dari selain dari Fatihah Maka salatnya ini tetap Salatnya tetap sah Sebab kalau dia melahan dalam Fatihah Maka dia telah mendatangkan sesuatu yang bukan Al-Quran itu sebab ini salat dia batal Jadi ini semua adalah berkenaan dengan lahan ya. Saya rasa boleh insyaAllah ya. Ada siapa-siapa yang, yang ada soalan Penulis saya ni dia mendatangkan khilaf ini sedikit Di antara para ulama Tetapi apa yang penting kita kena faham Penulis saya ni dia mengatakan Kalau sekiranya Imam yang ini mendatangkan lahan Jadi kita mengetahui lahan ini Kalau dia mengubahkan makna Batal salat Tapi kalau dia tidak mengubahkan makna Tidak batal salat Ini bagi fatihah Bagaimana dengan selain fatihah? Kita ada khilaf. Alimah Musubuki mengatakan kalau dia selain fatihah, salatnya tetap sah. Salatnya ini tetap tetap sah. Tapi kalau sekiranya dalam fatihah, seperti mana Imam Mawardi mengatakan juga, kalau dia mendatangkan lahan dalam fatihah, maka salatnya tidak salatnya tidak sah. Ayo. Ustaz, Alimah ini Ya. Ucapan Alimah. Alimah balik ini kepada Alimah Mawardi. Apabila bermakmum kepada seseorang yang dikira berhak menjadi imam Tetapi ternyata tidak Misalnya dikira seorang korek Orang bukan menjadi makmum Orang lelaki atau orang berakal sihat Tetapi ternyata umi Menjadi makmum Orang wanita atau orang gila Maka wajib mengulang salatnya kembali Demikianlah kerana taksir tidak mahu menelitinya terlebih dahulu Ini adalah berkenaan dengan satu orang ini Dia solat Dia tidak mengetahui, tak kenal imam ini Tapi apabila yang ini dia melakukan solat Ini misalnya ternyata imam ini ummi Ternyata imam ini seorang wanita Ternyata imam ini orang gila Ini adalah misalnya Maka tidak sah solatnya 
Boleh faham insya-Allah. Jadi dia dia ada memberikan beberapa beberapa sinario. Dia mengatakan apabila bermakmum pada seorang yang dikira berhak menjadi imam, tetapi ternyata tidak misalnya seorang uh, dikira seorang kawi orang bukan menjadi makmum, orang lelaki ataupun orang yang berakasian. Ini pertama sekali dia mengatakan dia menyangkakan orang ini kari tapi sebenarnya dia ummi. Dia menyangkakan orang ini lelaki tapi ternyata ini wanita. Dia menyangka menyangkakan orang ini aqil tetapi ternyata orang gila. Tamam? Fa bana ummiyan aw ma'muman aw ibra'atan aw majnunan. Ternyata yang ini imam ini seorang wanita ataupun seorang gila ataupun seorang ummi. Apa jadi kepada solatnya? Batal solatnya. Maka dia nak kena solat sekali lagi. Boleh insya-Allah semua boleh faham? Baik. Saya rasa tidak ada masalah. Lain halnya jika makmum kepada orang yang dikira suci, tetapi ternyata ternyata berlakung hadas. Ha, ini 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 berbeza. Sekarang kita bermakmum dengan seorang imam. Uh, lepas solat yang imam mengatakan saya terlupa nak ambil wudu lah tadi. Sah solat pula. Solat dia sah. Masya-Allah. Tadi kita mengatakan kalau ternyata imam seorang ummi Imam seorang gila misalan Tidak sah salat kita Tetapi bagaimana kalau ternyata dia tidak ada wudu Penulis ini mengatakan sekarang ini ternyata dia tidak ada wudu Sah salat makmum Kenapa kita mengatakan kalau dia ternyata gila Ataupun ummi ataupun wanita Salat ini tidak sah Tetapi kalau dia ternyata tidak ada wudu Sah salat Apa sebabnya? Ha, ini kita nak kena faham Sebabnya ni akan disebutkan nanti Dia mengatakan Masalah wudu ini kita tidak mengetahui Sebab bila kita lihat kepada seseorang Kita tidak mengetahui dia ni ada wudu ke tidak ada wudu Allah SWT memaafkan Ini adalah kebusuran Maka salat kita menjadi sah Walaupun kita dapat tahu yang imam tadi tidak ada wudu Sebab wudu ini masalah yang mana kita tidak dapat lihat Berbeza kalau ada najis yang nampak Kalau kita nampak badannya ada najis Kita tidak boleh bermakmum dengannya Tapi kalau najis itu tidak dinampak Sah salat kita Sebab kita tidak mengetahui Tetapi berbeza dengan satu orang yang gila Kita dapat mengetahui Yang dia ini orang yang gila Seorang yang ummi kita dapat mendengar Nampak tak? Seorang wanita kita dapat melihat Tetapi berbeza dengan seorang yang tidak ada wudu Sebab kita tidak dapat melihat wudu Kita tidak dapat melihat najis yang tersembunyi misalan Dia mungkin yakni di dalam pakaian yang misalan ada najis Tapi kita tak tahu Sah salat kita Boleh insyaAllah Jadi di sini penulis mengatakan lain halnya jika makmum kepada orang yang dikira suci Tetapi ternyata menanggung hadas Sekalipun hadas besar Dia mengatakan saya lupa nak mandi hadas besar Ada tak orang? Ha? Dia, bilang, dia terlupa yang ni nak Nak mandi hadas besar Maka sah salah makmum Cuba bayangkan Nah teruskan Tetapi ternyata menanggung hadas Sekalipun hadas besar hmm. Atau membawa najis yang sama Sekalipun hal itu terjadi pada solat jumaat Bila telah melebihi 40 orang Ataupun membawa najis yang sama. Apa maksudnya najis yang sama? Ini seperti mana saya mengatakan tadi Najis yang tidak dilihat Kalau najis yang tidak dilihat dimaafkan Tapi kalau najis yang dilihat tidak dimaafkan Nah Sekalipun hal itu terjadi pada salat Jumaat Bila telah melebihi 40 orang Apa maksudnya di sini? Kalau 40 orang Imam ini orang yang, yang uh, uh, Afwan Kita mengatakan jamaah ini telah sampai ini kepada 40 orang Kalau jamaah ini telah sampai ini kepada 40 orang Sah salat Jumaat Tapi kalau sekiranya Jamaah ini tidak sampai 40 orang Maka ternyata solat imam tidak sah Kalau ternyata solat imam ini tidak sah Maka kurang ini 40 Maka tidak sah solat jamaah Kenapa? Sebab kalau dia kurang daripada 40 orang Solat tidak sah bukan disebabkan Batalnya solat imam Tetapi disebabkan apabila batalnya solat imam Jumlah kurang daripada 40 Boleh faham insyaAllah Kalau imam orang yang ke 40 Sebab kita pendapat yang muatamat dalam mazhab 40 orang termasuk imam Kalau 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 jemaah melakukan solat betul-betul 40 orang Termasuk imam 40 orang Imam pula ternyata solat dia batal Kalau dalam jemaah ada 41 orang 
Selamat Imam yang ini ternyata batal Sebab dia mengatakan Saya tidak ada wudu Dia bikin announcement Misalnya lepas solat Minta maaf jemaah sekalian Saya ni terlupa tadi nak mengambil Nak mengambil wudu Sekarang kita kena lihat Ini jemaah ni sekarang ada 41 orang Kita tolak satu Dapat 40 Kalah sah Tapi kalau dia orang yang ke 40 Masalah Sebab yang ni bila dia kurang Jadi jemaah berapa sekarang? 39 Boleh faham je Allah? Jadi dia tidak sah sebab dia 39 orang Bukan dari sebab ini imam itu batal salatnya Sebab ini kekurangan bilangan Syarat bagi sahnya salat Jumaat 40 orang Boleh insyaAllah Apa ni ada Mungkin ada yang dah ngantuk kita pun Hari ni kita tak pun pandang lebar sangat ya. Baik, teruskan lagi Demikianlah sekalipun sang imam sendiri mengerti bahawa Orang yang menjadi makhluknya tadi tidak taksir Kerana dalam hal hadas dan najis ini memang tidak ada alamat bagi orang lain untuk bisa mengetahuinya Dari sini bagi makhluk tetap memperoleh fadilah tu jamaah Nah, ya ni penulis ini dia menerangkan sebab ni Sebabnya adalah ini bukan kesilapan makmum Sebab makmum tidak mengetahui Maka sah salat makmum Dan dia tetap mendapatkan fadilatul jama'ah Dia tetap ini mendapatkan Mendapatkan ini fadilatul Fadilatul jama'ah Nah Apabila orang yang dikira suci Tadi ternyata Membawa najis yang zahir Maka kerana taksir wajib Mengulangi kembali salatnya apa yang dimaksudkan dengan taksir di sini ini, ini bahasa Arab ya Taksir yang dimaksudnya kekurangan Sekarang penulis ini dia mengatakan Imam ada najis yang zahir Imam ada najis yang zahir Makmum meneruskan solat Jadi salah, salah siapa sekarang Boleh, boleh kita faham insyaAllah Di sini sekali lagi kita membicarakan Beza di antara najis yang sama Dengan najis yang nampak Kalau dia najis yang tak nampak Dimaafkan Tapi kalau dia najis yang nampak Tak dimaafkan Kenapa? Sebab ini kekurangan siapa? Makmum Sebab makmum boleh lihat ini najis Tapi dia kesilapannya Dia meneruskan solat Jadi disebabkan kesilapannya Maka wajib ini ada Wajib ini dia solat sekali lagi Sebab solatnya tak sah Boleh insyaAllah? Oh, iya. Melainkan orang orang buta eh, Seperti mana penulis mengatakan Ala rayil a'ma Sebab orang buta tak lihat Walaupun najis yang nampak tetapi orang buta tidak melihatnya Jadi solat orang buta sah Solat orang buta sah Solat orang hijri tidak sah Sebab dia ada kekurangan Dia tidak melihat ha, Najis tersebut Nah Maka kerana taksir wajib memulai kembali solat yang kecuali Beri orang buta hmm. Dan najis zahir ialah najis yang terdapat pada pakaian Sekalipun antara dia dan imam tertutup Nah, sekalipun ha. ini dia dengan imam ada ha'il Ha'il di sini maksudnya ada sesuatu barrier ha, Ada sesuatu Ada yang ini sesuatu barrier Jadi misalnya dia solat ini belakang timbuk Misalnya dia tidak lihat imam Tapi ada jemaah yang ini di depan Mengatakan imam tadi yang ini Dapat dilihat ini ada najis yang ini pada badannya Maka dia yang pun nak kena ulang balik Sebab ini hukumnya berbeza Solat makmum tidak sah Salat makmum tidak sah Sebab ini adalah najis yang zahir Walaupun walaupun makmum itu saya, Dia mengatakan saya tak lihat Walaupun Sebab ini hukumnya Kena pada semua makmum Ayuh Dari beberapa wajah Najis zahir adalah najis yang apabila Sang makmum itu Mahu memperhatikan benar-benar Maka akan melihatnya Sedang najis samar adalah Kembalikan najis zahir Oh, sekarang penulis ini dia sekarang menerangkan Macam mana kita nak tahu sama ada Nadi si zahir ke sama Apakah dhabit ni ha? Kita dah minum fikir kita panggil dhabit Dia punya kaedah Apakah kaedah ni Dia mengatakan makmum ini kalau dia lihat Dia concentrate Dia lihat kepada baju imam Dia dapat melihat Nadi tersebut Maka ini adalah Nadi yang zahir tapi kalau dia lihat dia, dia concentrate ini kepada badan dia tak lihat najis ini adalah najis yang sama. Boleh kita faham insya-Allah. Jadi maksudnya di sini adalah kalau seorang makmum melihat dengan terperinci dia akan melihatnya. Ini kita menghukumkannya sebagai najis zahir. Kalau tak dia adalah najis yang sama. 
Now. Andawawi di dalam tasqid membenarkan tidak wajib mengulangi solat. Baik yang dibawa itu najis zahir, zahir ataupun samar. Nah, ini adalah pendapat dari lima alimam, alimam mendawawi. Ini yani dia mengatakan dimaafkan. Ini yani hukumnya sama seperti tidak ada wudu. Tadi kita mengatakan kalau imam ternyata tidak ada wudu, sah salat makmum. Sebab wudu benda yang kita tidak nampak. Tapi berkenaan dengan najis ini, ulama kita membezakan sama ada zahir ke dia samar. Maka alimam mendawawi mengatakan dalam semua keadaan dimaafkan. Ini adalah pendapat Masya Allah yang memudahkan. Nah, Sah orang sihat berpapun pada orang bersih kencing. Ah, ini perkara yang saya uh, InsyaAllah saya nak terangkan perkara ini Sebab saya ada dengar uh, Ada orang ini mengatakan Tidak boleh kita bermakmum dengan imam Yang salah silbaul Besir ini di sini maksudnya salah silbaul Jadi kita nak kena faham ini masalah ini dengan baik ya. Sekarang penulis saya ini membicarakan uh, Makmum Bermakmum dengan imam Yang salah silbaul Apa maksud salah silbaul Dia tidak boleh tahan kencing Jadi bila dia tidak boleh tahan kencing dia Bila masuk waktu Dia basuh kemaluan Lepas tu dia meletakkan Satu atas kemaluan Dan dia terus Saya ni melakukan salat Sah salatnya Walaupun dalam salat Kuai kencing Betul ke tidak? Walaupun dalam salat Kuai kencing Tapi dimaafkan Dimaafkan Adakah boleh kita Bermakmum dengan orang Seperti ini? Ini soalannya Maka di sini penulis Saya ni mengatakan Sah salat makmum Yang tidak ada salah silbaul Bermakmum dengan Imam yang salah silbaul Kaedah ni senang Boleh Kita nak hafal kaedah ni InsyaAllah kita hafal kaedah ni Semua jadi Kita tidak ada masalah InsyaAllah Kaedah ni adalah Kalau sekiranya Salat imam itu sah Salat makmum juga sah Ini kaedah Senang Betul ke tidak Sekarang kalau orang menandakan kepada kita Misalan saya bermakmum dengan seorang imam Begini, 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 begini Soalannya kita menanyakan Soalannya sah ke tidak Kalau kita menanyakan misalan Orang salat silbaul Sah ke tidak salatnya Salatnya sah Orang yang salat dengan menyapu khuf Sah ke tidak salatnya Salatnya sah Kalau sekiranya salatnya sah Sah makmum kita kepada ini Tapi kalau sekiranya salatnya tidak sah Ataupun salatnya hormat waktu misalan Dia nak kena ulang balik salatnya Maka ini kita mengatakan Kita pun nak kena ulang balik Satu orang melakukan tayamum misalnya Dia melakukan tayamum Di tempat yang biasanya ada air Sekarang kita menandakan soalan Orang yang melakukan tayamum Di tempat yang biasanya ada air Dia nak kena iada ke tidak iada Dia kena iada Kita pula bermakmum belakang Ya Allah Akbar bermakmum Kita pun yang ini nak kena ulang Yang ini kita punya soalan Terdapat tak? Tapi kalau sekiranya dia melakukan tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air ha, Maka tak perlu kita melakukan Ya ada Sah salat kita Orang yang uh, sapu atas khuf Imam Tidak ada masalah Kita boleh melakukan salat ke atasnya Jamaah juga banyak menanyakan Berkenaan dengan kalau imam salat duduk Makmum salat berdiri Sah ke tidak salat Salat makmum Apakah jawapannya Sekarang kita menanyakan Adakah salat imam yang duduk ini sah ke tidak kalau dia ada keuzuran dia mengatakan saya tidak boleh berdiri Saya atas kursi roda Dan saya melakukan solat, solat duduk Kita yang boleh berdiri, kita bermakmum dengannya Sah ke tidak solat kita? Solat kita sah Apa sebabnya? Sebab solatnya sah Dia ada keuzuran Tetapi kalau dia boleh berdiri tapi dia duduk Kita pula bermakmum dengannya Solat kita tidak sah Apa sebabnya? Sebab solatnya tidak sah dia tidak ada keusuran untuk salat duduk Tapi dia duduk Kita tidak boleh bermakmum dengan dia Tapi kalau dia memang tak boleh berdiri Dan dia melakukan salat duduk Kita boleh bermakmum dengan dia Sama juga kalau dia baring Kalau dia tidak boleh bangun misalnya Dia salat baring Kita boleh bermakmum dengan imam yang melakukan salat baring Boleh insyaAllah Baik Kita teruskan Jadi sah orang sehat bermakmum kepada orang bersih kencing Yang sedang disembah Mazi atau orang yang terus menerus kentut Orang solat dengan berdiri sah Maka kepada yang solat dengan duduk Jadi sekejap eh, saya, saya, saya apa terlepas sekejap Oh ok Jadi dia mengatakan sah orang sihat Bermakmum kepada orang besir Kencing Madi Yang ni ini adalah salasil madi Salasil madi maksudnya Air madi ni keluar banyak kali Jadi dia tak boleh kontrol ha, Ini sama hukum dengan salasil bol 
Sama hukum dengan, dengan Dan kita ada Tentut pula Yang ni dia tidak boleh tahan tentut Ada sebagian orang uh, Yang ni kita berdoa Allah berikan kita afiah Dia menghadapi penyakit Tak boleh tahan Tak boleh tahan tentut Ini musibah yang ni Ini ini bukan perkara yang uh, apa perkara yang kecil ini dia masalah yang besar satu orang ini tidak dapat tahan tidak dapat tahan ketuk saya pernah jumpa ini uh, jemaah yang uh, apa tu uh, menghadapi ini penyakit ini maka hukumnya sama seperti salah silbau dia tidak boleh simpan wudu maksudnya dia tapi uh, berkenaan dengan ketuk ini dia tak perlu ini membasuh kemaluan sebab ini bukan ain jadi apabila masa waktu dia melak- dia mengambil wudu terus dia melakukan salat kalau dia ketuk dalam salat dimaafkan Betul ke tidak? Boleh tak kita bermakmum dengan orang ini? Ini penulis mengatakan sekarang. Dia dia membicarakan salasil baul, salasil madi, salasil durab. Ataupun salasil fusa. Maka ketiga-tiganya sah salat mereka. Maka kita boleh bermakmum dengan mereka. Boleh insyaAllah. Maka sah salat kita. Teruskan. Orang salat dengan berdiri sah makmum kepada yang salat dengan dulu. Hmm. Orang yang berwuduk sah makmum solat dengan yang bertayamum hmm. Yang dengan tayam, tayamumnya itu tidak masih wajib mengulangi solatnya lagi nah, Kalau dia wajib mengulangi solat maka yang makmum pun sama juga nak kena ulang solat Sebab tayamum ini dia, 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 dia ada keadaan kan Orang melakukan tayamum ini kadang-kadang dia kena i'adah Kadang-kadang dia tidak perlu Dia tidak perlu i'adah Sama juga kalau dia bandage Dia pakai bandage kalau kita mengikut pendapat Muqtamad dalam mazhab syafi'i Masya Allah Muqtamad dalam mazhab syafi'i Kalau sekiranya dia meletakkan bandage dalam keadaan wudu Tidak diwajibkan dia i'ada Tapi kalau dia meletakkan bandage bukan dalam keadaan wudu Maka diwajibkan dia i'ada Boleh insya Allah Ini berkenaan dengan tayamum ini ada susah sikit yang ini berkenaan dengan orang yang makan bandage Kalau dia mengambil wudu misalnya bandage pada tangan kirinya Maka dia mengambil wudu Apabila sampai uh, Waktu nak membasuh tangan Dia meng- melakukan tayamum Selepas itu dia meneruskan wudu Dan dia sapu atas bandage Adakah diwajibkan dia melakukan i'adah Kalau sekiranya bandage pada anggota tayamum Pendapat yang muqtamad Wajib dia melakukan i'adah Wajib yang dia melakukan dia melakukan yang ini i'adah Maka lebih abdal dia jangan jadi imam Betul ke tidak? Nanti mak- makmum ini masalah Walaupun yang ini kita ada khilaf Kita ada perbezaan yang ulama berkenaan dengan Kalau sekiranya bandage itu pada anggota badan Anggota tayamum ke bukan daripada anggota tayamum Sebab kalau dia menjadi imam Maka dia wajib i'adah Maka apabila dia wajib i'adah Makmum ini pun ini Makmum ini pun ini wajib Wajib ni ada Jadi untuk selamat ini Kalau kita lihat orang tengah pakai bandage Saya jadi imam Lebih selamat ya Kita kalau Yelah Kalau kalau kita nak menjadi makmum Ini kita jadi makmum Selepas itu Ya ni Ada kemungkinan kita pun nak kena ada Kita punya solat Nah Teruskan Makro bermakmum kepada orang fasik Dan orang fidya Nah Orang fasik ini misalnya Dia Minum arak Misalnya dia dikenali sebagai orang banyak melakukan zina Kita bermakmum dengannya Sah salat kita tapi makro hukum ni Salat kita sah Makro hukum Al-Imam Syafi berdalilkan dengan perbuatan Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu an Beliau bermakmum dengan Hajjaj bin Yusuf Abdullah bin Umar ini bermakmum dengan Hajjaj bin Yusuf Apabila ditanya Ya Imam kenapa yang ini kamu bermakmum dengan beliau Sedangkan beliau ini Seorang yang fasik Yang semua orang ini mengetahuinya Yang zahir dengan kefasikannya Maka dia mengatakan begini Nabi SAW mengajarkan kepada kita Melakukan salat Khalfal bari wal fajr Maka Alimah Mushafi ini Daripada dalilnya dalam masalah ini Mengatakan sedemikian Sebab kita mazhab syafi banyak balik kepada Abdullah bin Umar Radiyallahu anhuma Nah Yang kedua penulis mengatakan Mubtadi' Mubtadi' ini ahli bid'ah. Dengan syarat bid'ahnya tidak mengeluarkan dia daripada agama Ahli bid'ah terbagi kepada dua bahagian Kita ada ahli bid'ah yang 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 perbuatannya mengeluarkan dia daripada agama Islam Dan kita ada ahli bid'ah yang perbuatannya tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam Tapi kalau sekiranya dia tidak mengeluarkan daripada agama Islam Maka sah yang ini kita melakukan solat di belakangnya Tetapi hukumnya alam makro Nah Orang bida, misalnya orang bermasak orang fidoh. Tahu apa yang dimasukkan orang fidoh? 
Rafidah ini maksudnya syiah Ini satu orang ini misalan Dia uh, Misalan ni yani dia Memaki hamun Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar Dia mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Auzubillah bin Zalik uh, Merampas Kuasa daripada Sayyidina Ali uh, Sebagian dari syiah sampai hari ini uh, Sayyidina Abu Bakar yani, Na'udzubillah yang dia merampas kuasa Sebab kita bayangkan ini, ini fahaman mereka Dia merampas kuasa daripada Daripada Sayyidina Ali sebab Nabi SAW Ini telah memilih Sayyidina Ali Maka sebab ini dia nak jadi khalifah Maka dia merampas ini kuasa Ini adalah fahaman mereka Sampai hari ini Dan begitu juga ini mereka uh, me, me, Mencaci Sayyidina Umar Khattab Sebab Sayyidina Umar pun sama juga Yang ini selepas wafatnya Abu Bakar Sepatutnya beri kepada Sayyidina Ali Dia juga ambil ini khilaf Selepas Sayyidina Osman pun sama Jadi kesemua yang ini sahabat yang besar Mereka mencaci Ini adalah bid'ah Tapi ini adalah bid'ah tidak mengeluarkan daripada agama Islam Maka kita melakukan salat di belakang ini maka sah Penulis memberikan misal yang ini Rafidah Ini Rafidah yang ini maksudnya yang Yang mengingkari Yang, ini, yang mengingkari khilaf Abu Bakar Nah Sekalipun tiada imam selain mereka Bila memang tidak khawatir terjadi fitnah Kalau tidak bermakmum kepada mereka Pendapat lain mengatakan tidak sah Ada pendapat ini mengatakan tidak sah uh, Ya ni Bermakmum ini dengan Wallahualam ini bersawab Ada siapa yang ni ada soalan? Kalau tak ini kita berhenti di sini ya Tak lama lagi insyaAllah kita akan habis uh, Bab solat jamaah Dan kita akan masuk uh, Solat jumaat insyaAllah Tak ada soalan yeah. Kalau suami isteri Suami umi yeah? Suami dia umi Suami dia umi, umi ya. Isteri Isteri macam mana Kalau kita macam mana yeah. Masih boleh Kena lihat ini kepada keadaan suami Kalau sekiranya suaminya Dia Dia semula jadi Keumuyan dia semula jadi Maksudnya dia, dia dia Ini bukan masalah Dia boleh belajar Tetapi dia ada semula jadi Kita ada kaum Yang mengatakan sah ini salah Kita boleh beramal ini dengan Dengan pendapat yang mengatakan ini sah Jadi mereka meneruskan ini salat jemaah Melainkan kalau ada lahan Kalau ada lahan uh, Kalau ada lahan ini masalah Sebab Kalau lahan dia mengubahkan makna terus Jadi kalau lahan yang biasanya Dia boleh ubah Satu orang baca an'am tu, an'am tu, an'am tu Kita mengatakan an'am tak, an'am tak Ini insyaAllah ini tidak ada masalah Biasanya dia punya masalah adalah sebutan huruf Sebutan huruf ini Kalau sekiranya dia natural Ya ni dia, dia memang ini keadaannya begitu Dia punya cintaannya memang begitu Ada pendapat mengatakan sah ini salah nah. Ada ulama kita membezakan Sama ada dia boleh belajar ke dia tak boleh belajar Kalau dia memang tak belajar maka syukur Dan dia tidak berubah tidak sah uh, dan orang bermakmum dengan dia juga tidak sah InsyaAllah kita baca kita berzubat ini sedikit Kita mengambil barakah insyaAllah Bagaimana untuk mendapati uh, kita Fatul Muhyil ya? Bagus ya InsyaAllah kita ini sangat terpengiji ya Tapi saya harap insyaAllah kita dapat faham dan uh, Dan bermanfaat insyaAllah Walaupun susah Tetapi manfaat insyaAllah Bab solat Buka surat 54 Jadi insyaAllah kita lihat pada buka surat 54 Ayo Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Wasunna rak'atani qabla zuhri Tuzadukal arba'i qabla al-asri Thumma tarawihu fa 
لدم تفعل ثم الضحى وهي زمان أفضل تنتاني أدلها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء نبدو في الليل من المؤكد ونالب تحية للمسجد خنتاني في تسليمات لا أمثار تحصل بالفرق ونفل آخر لا فرق ركعات ولا جنازات وسجدات لشكر أو تلاوات كرر بتكريم دخول يقوم وركعتان إثر شمس تغوب وفايت النفل المؤقت النوديب وضاءه الفائت التسامي أن الله يتعشر برحمة من مغفر ويغفر من مغفر ويغفر من خير ويغفر من عافية ويغفر من شأن كله ذوه وانباتنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بنا تقبل معنا إنك تسمع لي كتب علينا إنك تتواب رحيم وخدم صالحات عمالا وآجر الله يكرم ونسبان ربنا بالعزة عما يسكون وسلام على المنصلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته